Niveau, mein Kind. 
Jetzt bleiben. Dummes Zeug, kommen Sie. Ich wollte Sie ohnehin bitten, sich zu mir zu setzen, bitte. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie müssen verzeihen, ich war ziemlich unhöflich gestern Abend. Oh, das fand ich nicht. Mir schien eher, dass Mrs. Van Hopper sie Ach, anbietet. Ihre Freundin. Ich bin bei ihr angestellt, als Gesellschafterin. So. Dafür zahlt sie mir 90 Pfund. Im Jahr. Oh, ich wusste nicht, dass man Gesellschaft kaufen kann. Hm. Was soll ich tun? Ich brauche das Geld. Ja, haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Sie sind alle gestorben. <lacht> Waren Sie hier schon mal in den Bergen? Man hat von dort eine fantastische Aussicht. Nein, Mrs. Van Hopper geht keinen Schritt aus dem Hotel. Gut, dann vergessen wir das doch hier. Wir können ja irgendwo einkehren. Ja, aber ich kann doch nicht Dann Anfass, holen Sie fast ein Überziehen. Ich lasse inzwischen den Wagen vorfahren. Kann das sein? Geht das an? Ist er freundlich oder flirtet er? Die Frau ist doch nicht sein Niveau. Vielleicht doch interessant, hab ich richtig gehört. Er macht euch einen Ausflug mit mir. Warum nicht? Allerhand, kaum zu glauben. Nicht der Mann, den liebt. Sie ist nur ein Kind. Ein dummes Ding. Er ist ein Trost. Demutant. Es gehört sich nicht. Ich glaub nicht, dass er was von ihr will. Das habe ich 
von meinem Vater. Ah, wer war Künstler? Oh ja, Maler. Seiner Zeit weit voraus. Wer fehlt ihm wohl sehr? Mein Vater war Er war ein wunderbarer Mensch. Wir scheint, wir beide haben etwas gemeinsam. Sie und ich. Wir stehen beide allein in der Welt. Dankeschön für jede Stunde mit Ihnen. Durch Sie hab ich erfahren, wie schön ein Augenblick sein kann. Ich möchte die Tage aufbewahren, verschließen in einem Flakon wie ein kostbares Kopfer. Das alte Europa macht mich krank. Schon heute? Ich werde nicht schlau aus dir, Kind. Ich denke, du machst dir nicht das Monte Carlo. Ich habe mich dran gewöhnt. Ja, worauf wartest du? Pack deine Sachen. Haben Rezeption? Verbinden Sie mich bitte mit Mr. Lewitters Zimmer. Nein, danke. Merci beaucoup, Monsieur. Lieber Gott, ich möchte ihn noch einmal sehen.
Manchmal steht kein Thema. Oh, Maxim! Wie gut, dich noch einmal zu sehen. Was soll das denn heißen? Mrs. Van Hopper will abreisen. Wir fahren nach New York. Und du begleitest sie? Ich muss. Du weißt, ich bin ihre Angestellte. Ich kann es mir nicht leisten, wählerisch zu sein. Nun gut, Mrs. Van Hopper will also wieder heim. Ich auch. Sie fährt nach New York und ich fahre nach Mergelay. Wohin möchtest du? Du kannst wählen. Bitte, Maxim, lass die Scherze. Mach es mir doch nicht noch später. Vor dem Frühstück mache ich nie Scherze. Entscheide dich. New York oder Mandalay? Was heißt du? Du bietest mir eine Stellung an als deine Sekretärin oder so? <lacht> Nein. Kleiner Tunkopf. Ich frage dich, ob du mich heiraten willst. <lacht> Was? Ich will, dass du meine Frau bist. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich gehöre doch nicht in deine Welt. Gut. Also nein. Und ich dachte, du liebst mich. Aber das tue ich ja. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, Ihre Gesellschafterin wird Sie nicht nach New York begleiten können. <lacht> Wieso das? Ja, Wie bitte? <lacht> ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise, Mrs. Van Hopper, und grüßen Sie New York von mir. Ich lasse inzwischen deinen Gepäck auf mein Gesicht bringen. Offenbar bin ich unterschätzt. Weil Gott stelle Wasser sind tief. Tenne Stunden, dass ich nicht lache. Du hast mich hintergangen. Dass Sie das denken, Mrs. Van Hopper, das tut mir leid. Du solltest dir selbst leid tun. Was glaubst du denn, was dich dazu befähigt, Herren von Mendelin zu werden? Ich liebe ihn. Rebecca de Winter, das war eine Dame von Welt. Von ihren Gesellschaften sprach ganz England. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Na, mach dich nicht lächerlich, Lady de Winter. <lacht> mich rührt, wenn ich sie sehe, was gefällt mir an der Art, wie sie spricht. Ich fühle mich leichter, wenn ich in ihrer Nähe sie befreit mich. Denn was ich war oder tat, danach fragt sie mich nicht, sieht in mir nur das, was sie bewundern will. Verliegen meiner Scheu, denn sie Zauberhaft natürlich, jung und doch voll gut, sie fragt nicht, was ihr nützt. Unbegreiflich arglos für diese Welt zu gut, wenn keiner sie beschützt. Wie sie träumen schweigt, den Kopf zur Seite neigt, ihr Kind, ihr Mutter. Natürlich, ich sehe sie an und fühle endlich wieder so etwas wie Glück. Zauberhaft natürlich, verliegen meiner Schuld. Ich hab sie wirklich gern. Und Maxim, es ist so schön hier. Können wir nicht noch ein wenig bleiben? Willst du nicht dein neues Zuhause kennenlernen? Komm, Mandalay wartet auf uns.
Fritz, die ganze Belegschaft. Anweisung von Mrs. Danos, Sir. Keine Sorge, dauert nicht lang. Willkommen, Maxim. Frank, das ist Frank Crawley, der Verwalter von Mandalay und mein bester Freund. Guten Abend, Mrs. Duwinter. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Freut mich, Mr. Crawley. Frank. Guten Abend. Sie sind neu, nicht wahr? Mrs. Rutherford, wie geht es Ihnen? Danke, gut, Sir. Schön, dass Sie wieder da sind. Das ist meine Frau, Mrs. De Winter. Schön, Sie alle wieder zu sehen. Willkommen zu Hause, Mr. De Winter. Danke, Robert. Das ist unsere Haushälterin, Mrs. Danvers. Jawohl, Mr. De Winter, wie von Ihnen gewünscht. Die Gäste Suite im Ostflügel wurde renoviert, die Räume über dem Rosengarten. Jeweils ein Schlaf- und Ankleiderzimmer für Sie und die gnädige Frau. Gut, dann führen Sie sie hinauf. Wir sehen uns beim Abendessen, Darling. Frank. Madam.
Deswegen schaue ich mich alleine ein wenig um, damit ich die Räume einigermaßen kennenlerne. Das ist das Morgenzimmer. Hier hat Mrs. De Winter nach dem Frühstück ihre Korrespondenz und ihre Telefonate erledigt. Das ist Ihr Sekretär. Das Gäste. Ich kam mit Mrs. De Winter hierher, als sie heiratet. Ich war immer für sie da. Seit ihrer Kindheit. Die Vorbereitung meiner Ankunft hat Ihnen sicher viel Arbeit gemacht. Ich habe lediglich Mr. De Winters Anweisungen ausgeführt. Ich hoffe, wir werden Freunde. Und was den Haushalt angeht, so überlasse ich alles Ihnen. Also machen Sie bitte alles so wie bisher. Wie Sie wünschen, Madam. Falls Sie noch etwas brauchen. Das ist das Haustelefon. Ich nehme an, Sie wollen jetzt Ihre Briefe schreiben. Meine Briefe? Eine Madame aus Frankreich also. Oh la la. Sie hm? kommt aus Yorkshire, Giles. Ja, immerhin hat er sie in Frankreich kennengelernt. Vermutlich eine montäne Schönheit, hä? Na, woher willst du das denn wissen, Giles? Ich hoffe nur, sie unternimmt keine nächtlichen Segeltouren. Ich meine natürlich, du bist. Ich. Ach, entschuldige, dass wir hier so einfach eindringen. Ich bin Maxims Schwester Beatrice und das ist Giles, mein Mann. <lacht> Herzlich willkommen auf Menderley. Oh, okay. Ich bin einfach die. Ja, also Maxim hat mich schon gesagt. Waren Sie eben auch schon da? Haben Sie gehört, was ich über Sie gesagt habe? Wir sind doch jetzt mal wach. Ja. Wenn zwei sich finden, suchen sie. Zweisamkeit und Harmonie, sie trauen sich, darum lassen sie sich trauen. Es gibt nichts, was sie trennen kann, doch kaum hast du Ja gesagt und schlingen dich gratis und ungefragt vor mir. Denn wann denn der ganze Plan von deinem Mann? Mein Heim hatte auch die Verwandten mit. Ich rate sie Onkel und Tante damit, ob Ostern, ob Weihnachten, ob Herbst oder Mai. Die Verwandten sind immer dabei. Dein Schwager macht manch Sternenscherz, jedoch er hat ein 
goldenes Herz vermieden. Jemanden voran auf viel Geduld. Ich hab nun mal einen besonderen Mut. Ich hab leider in der besten Familie vor. Ich wollte immer eine Schwester mit dich. Was gibt es, Mrs. Danvers? Es geht um den Amor, Sir. Die Porzellanfigur auf dem Sekretär im Mottenzimmer. Ich fürchte, er wurde gestohlen. Jedenfalls ist er verschwunden. Ich habe Robert ins Verhör genommen, aber er schwört, er hätte nichts damit zu tun. Und warum behelligen Sie mich damit? Der Amor war die Lieblingsfigur von Mrs. De Winter. Meister Porzellan, Sir. Das wirkt aus der Stück im Mottenzimmer. Wie schrecklich. Ach, so schlimm ist es auch wieder nicht. Im Übrigen ist das dein Ressort, liebes. Max, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Was? Ich habe den Arm zerbrochen. Du? Warum zum Teufel sagst du das erst jetzt? Ich wollte mir die Figur ansehen und dann ist sie mir einfach aus der Hand gerutscht. Sie hören uns, Mrs. Danvers. Mrs. De Winter hat die Figur zerbrochen und vergessen, es zu erwähnen. Es tut mir sehr leid. Was haben Sie mit den Scherben gemacht, wenn ich fragen darf? Sie sind im Sekretär, ganz hinten in der rechten Schublade. Wahrscheinlich hat meine Frau befürchtet, Sie würden Sie verhaften und einsperren, Mrs. Davis. Ich werde mich bei Robert entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Madame war, die den Arbeit zerbrochen hat. Gut, und jetzt wissen Sie es. Ich hoffe, man kann die Figur wiederherstellen. Die Angelegenheit ist höchst verdauerlich. Im Morgenzimmer ist bisher noch nie etwas zu Bruch gegangen. Es reicht! Sie können gehen, Mrs. Danvers. <lacht> Bist du böse? 
Vergiss es, was interessiert mich dieser Nippes? Vergib mir, Maxim. Du reagierst oft wie ein Kind. Ja, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass ich dir nicht schade. Mir schade? Wie? Na ja, die Leute tratschen gern. Tratschen gern? Was zum Teufel weißt du von Gerüchten und Tratsch? Alles ich mache es vor. Warum hörst du auf, Peter? Come on. 
mir daran. Maxim ist manchmal schrecklich unbeherrscht, sogar der Zornige. So war er schon als Kind. Du wirst sehen. Wenn er aus London zurückkommt, ist er wieder ganz der Alte. Ruf mich wieder an, ja? Kopf hoch! Adieu! Was ist nur los mit ihm? Ich kann ihn nicht verstehen. Irgendwas ist geschehen, worüber er nicht spricht. Er wird geliebt wie je, er hat seine Rede. Doch glücklich ist er nicht, obwohl ich meinen Bruder kenn, seh ich doch nicht in ihm. Dass er ihn verstand, sagte mir sein Gesicht. Und alle wussten gut, was immer Maxim tut. Er hält, was er verspricht. Ehre und Ruf von Maxim. Thank you. 
Pardon, habe ich Sie erschreckt? Ich bitte um Entschuldigung. Alle deine Vorsichtsmaßnahmen waren umsonst, denn die Hausherrin hat sie gelauscht. Oh, ich hörte Stimmen, Mrs. Danvers. Willst du mich nicht vorstellen? Mr. Jack Favell, Madam. Mrs. De Winters. Husa. Guten Tag. Bleiben Sie zum Tee? Ach, ist das nicht reizend. Wirklich, Jenny. Ich habe große Lust, die Einladung anzunehmen. Na, vielleicht ist sie recht. Ich will die kleine Frau nicht auf Abwege führen. Es ist wohl besser, ich empfehle mich. Adieu. Verirrt ist er. Wie Sie meinen, Mr. Favell, auf Wiedersehen. Was ich noch sagen wollte. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie meine Stippvisite hier für sich behalten würden. Max ist nicht gerade ein Fan von mir. Und wir wollen nach dem guten Abend Danny keine Schwierigkeiten machen. Nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Ist schon gut. Haben Sie sich schon entschieden, was Sie auf dem Kostüm festtragen werden? Nein, noch nicht. Hat Mr. De Winter keinen Wunsch geäußert? Oh nein, er überlässt alles mir. Also, wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen darf, das Lieblingsgemälde Ihres Gatten. Wirklich? Caroline De Winter, eine Schwester von Mr. De Winters Urgroßvater. Ja, das, oh, das wäre eine Möglichkeit. Überraschen Sie ihn. Ich lasse das Bild auf Ihr Zimmer bringen. Die Schneiderin soll es als Vorlage benutzen. Vielen Dank, Mrs. Donuts. Das ist sehr nett von Ihnen, wirklich. Es soll unser Geheimnis sein. Schön hier, nicht wahr? Sehen Sie sich ruhig um. Das Zimmer von Mrs. De Winter. Ein herrlicher Raum. Ja, wirklich wunderschön. Aber auch ein bisschen unheimlich. Mr. De Winter hat den Westflügel nicht mehr betreten, seit seiner Frau ertrunken ist. Ach, das Rauschen der Brandung. Hören Sie das? Wer ruft Ihren Namen?
Kurven ist. Sie schleicht durch Gang und Halle wie ein Reh und trifft man wie ein Schritt ah! wie, wie ein Lamm. Ich denk, wenn ich sie sehe, sie ist so viel mit Zufall. Das geschehen, was für zu einer so fatalen Wahl. Warum man gehen sie bis nach der Delay? Einmal getraut gilt sich schon einmal. Die stille, scheue Art entspricht durchaus nicht seinem Ideal. Wie ungewöhnlich, wie zu tiefst verkehrt. Sie weiß, seit sie ankam, dass sie nicht hierher Man muss sich faszinieren, der Country Club lebt sie ab. Man spottet über sie, das Ansehen unseres Herrn steht auf dem Spiel. Es wird so viel geredet wie noch nie, man fragt sich, was ihm so an ihr gefiel.
Teufel machst du hier? Ich habe mich nur ein wenig umgesehen. Gehört die ganze Bucht zu meinem Warst du im Bootshaus? Nein, warum? Niemand geht da rein, ist das klar? Ich war nicht drin. Ich ist. möchte auch nicht, dass du hier runterkommst. Ich hasse dieses dreckige Bootshaus. Das macht mich krank, dich hier zu sehen. Ist das da draußen eine Boje? So, das hätte ich lassen. Was geht dich diese gottverdammte Boje an? Was bitte? Was? Du machst mir Angst! Bitte, Frank, bitte erzählen Sie mir von ihr. War sie wirklich so schön? Oh ja. Sie war die schönste Frau, die mir je begegnet ist. Das sagen alle. Und charmant und geistreich und intelligent war sie auch. Gegen sie bin ich ein Nichts in jeder Beziehung. Sie sind nur anders, Mrs. Dement. Es ist doch nicht Ihre Aufgabe, so zu sein wie Sie. Sie sollen Maxim und uns helfen, sie zu vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Meine Meinung ist nicht richtig, doch ich spreche sie offen. 
aus. Was verkehrt ist und was nicht, stellt sich oft erst später heraus. Und wenn eine Frau nur schön ist, doch im Innern kalt und mehr, bleibt Fassade, was zu sehen ist. Was ein Mann wirklich braucht, ist viel mehr Ehrlichkeit und Vertrauen, Freundlichkeit und Herz und Smell. Um die Kraft nach vorn zu schauen, wenn du dich selber verlierst. Ein Mensch, der da ist, wenn du Fragen stellst und der dich aufhängt, wenn du fällst, ist viel mehr wert als ein Schwert dieser Welt. Danke, Frank. Sicherheit für ein Leben, zwei Sand in schweren Stunden.
du noch lachen? Bitte wie? Ich bin noch nicht so weit. Warte unten auf mich. Als was kommst du denn? Ich platze von neu hier. Oh, platz nur. Niemand wird mich erkennen. Und Max und kann sich auf den Schock seines Lebens gefasst machen. Sieh zu, dass du fertig wirst, Kleines. Alle Gäste sind schon da. Sternen starb im Haar, Märchen oder Wahn. Ich sehe mich an und kann's kaum glauben. Diese Frau im Spiegel, bin das wirklich ich? So sah man sie Alle noch nie. Alle werden nach mir sehen, geheimnisvoll und schön, wenn die Strahlen in den Walser sehen. Seht nur, da kommt die Dame in Weiß. Und ich schwebe auf Musik und ich sehe mich in Geduld. Es gibt keinen, der mich nicht bewundert und nichts, was mich schält. Ich bin so, wie ich sein geskillt und tu, was mir gefällt. Verschwinde! Sofort! 